தேவனுடைய சித்தத்தை எப்படி அறிவது என்ற தலைப்பில் இந்த நாளில் செய்தியை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் பல நேரங்களில் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை வருவது உண்டு அநேகர் கேட்பதும் உண்டு எப்படி தேவனுடைய செய்தியை சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது நமக்கு ஒரு காரியம் நடக்க வேண்டும் திருமணத்திற்கென்று பெண் பார்த்திருப்பார்கள் திருமணத்திற்கென்று கணவன் நம்ம பையனை பார்த்திருப்பார்கள் மாப்பிள்ளை பார்த்திருப்பார்கள் ஒரு வீடு வாங்க வேண்டுமோ ஒரு வேலைக்கு சேர வேண்டுமோ ஏதோ ஒரு காரியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் பொழுது எப்படி தீர்மானம் எடுப்பது தேவன் என்ன சொல்கிறார் தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் எப்படி அதை அறிந்து கொள்வது என்று மனதை உலுக்கி கொண்டிருக்கிற குறிப்பாக இந்த நாட்களிலே அப்படி அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் எப்படி தேவனுடைய சித்தத்தை அறிவது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் போய் பாஸ்டர்கிட்ட ரவர்கிட்ட போய் கேட்பாங்க ஐயா எனக்கு வந்து ஒரு பெண் பார்த்துருக்குறாங்க இந்த பெண்ணை கட்டலாமா வேண்டாமா எனக்கு வந்து தேவனிடத்தில் தேவனுடைய சித்தம் என்ன கேட்டு சொல்லுங்கள் அவரோடனே பிரைஜலாட் அல்லா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தால் நான் தேவனிடத்தில் கேட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு அவரும் சொல்லி அனுப்பி விடுவார் ஒரு நாள் ஆகும் ரெண்டு நாள் ஆகும் அப்போது திரும்ப வந்து கேட்கும் பொழுது தேவன் மௌனமாக இருக்கிறார் இன்னும் கொஞ்சம் காத்துருங்க ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து திரும்ப அவர் சொல்லுவார் சந்தோஷமாக இதை செய்யுங்க தேவன் உங்களோடு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவார் வர்றவர்களும் கேட்டவர்களுக்கும் ஒரு ஊர்ஜிதம் கிடைத்த உடன் தேவன் தன்னுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்திட்டார் ஊழியக்காரர் மூலமாக எங்கள் பாஸ்டர் சொல்லிட்டார் அதனால் அதை செயல்படுத்துவோம் சில நேரத்தில் தேவன் அது தடையாக இருக்கிறாருன்னு தோணுது அதனால் இது வேண்டாம் அப்படின்னு ஒன்று நமக்கும் கேட்குறவங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் சரி அடுத்த இடத்த பார்க்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் இப்படி தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் கேட்டு கேட்டு ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக பாஸ்டர் மூலமாக ரெவரண்ட் மூலமாக அதை கேட்டு நாம் அறிந்து கொள்ளணுமா எப்படி நம்முடைய செயல்பாட்டை நாம் அறிந்து கொள்வது இதை உணரும் பொழுது வேதாகமத்தை நாம் விரட்டி பார்த்தாலே அன்றி இதற்கான விடையை கண்டுபிடிக்க முடியாது எபிரேயர் புத்தகத்துக்கு வரும் பொழுது முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி எயிட் இரநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கு தரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவூலம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவூலம் பற்றினார் அப்போது ஆரம்ப நாட்களிலே தேவனுடைய சித்தத்தை தீர்க்கு தரிசிகள் மூலமாக தேவனுடைய ஜனங்கள் மூலமாக ஊழியக்காரர் மூலமாக தேவன் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் மோசைகிட்ட போய் கேட்பாங்க உடனே மோசை வந்து தேவனத்தில் கேட்டு சொல்லுவார் எலியாக்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க எலிசாக்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க ஒவ்வொரு தீர்க்கு தரிசிக்கிட்டு போய் கேட்குறாங்க அவங்க உடனே கேட்டு ஆன்சர் பண்ணுகிறார்கள் இந்த பழக்கத்தை பண்பற்ற முடியுமா என்றால் வேதாமம் என்ன சொல்கிறது பூர்வ நாட்களிலே அவர் செய்தார் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கு தரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார் அப்போ குமாரன் மூலமாக நமக்கு கொடுத்து இருக்கிறார் என்கிற ஒரு செய்தியை இந்த இடத்துல நாம் பார்க்குறோம் இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் நாம் வந்து ஒவ்வொரு காரியத்தை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியுமா ஒரு வீடு கட்ட போகிறேன் ஒரு வேலைக்கு போக போகிறேன் ஒரு பெண்ணை பார்க்குறோம் ஒரு மாப்பிள்ளையை பார்க்குறோம் இப்படி ஒரு வேலையெல்லாம் கேட்டு கேட்டு தேவனத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டில் நாம் இருக்கிறோமா என்றால் வேதாகமம் அப்படி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியவில்லை ஏனென்று சொன்னால் ஒரு காரியம் தேவன் வெளிப்படுத்தினார் என்றால் ஊழியக்காரருக்கு வெளிப்படுத்துகிற தேவன் பாஸ்டர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிற தேவன் ரெவரண்டுகளுக்கு வெளிப்படுத்துகிற தேவன் அப்போ இப்போது இப்பொழுதும் ஒரு ஹைரார்க்கியை வைத்திருக்கிறாரா அப்போ பிதாவுக்கு அடுத்தது ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஊழியக்காரர் ஊழியக்காரருக்கு அப்புறம் நம்மளாம் சப் ஊழியக்காரங்கன்னு வைத்திருக்கிறாருன்னா கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டில் யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அத்தனை பேரும் ஆசாரியர்கள் அத்தனை பேரும் ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்கிறது 
நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் இருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியின்றதற்கு வரவழைத்தருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாகவும் ராஜா ராஜரீகமான ஆசாரி கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் தமது சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறாரு ஒன்று பெயர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் நாம் அதை பார்க்க முடிகிறது நாம் ஆசாரிய கூட்டமாக இருக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து பிரதான ஆசாரியராக இருக்கும் பொழுது நமக்கு இடையில இன்னொரு ஒரு ஹைராக்கியை ஒரு அப்ரூவல் ஸ்டேட்டஸை ஒரு கம்யூனிகேஷனை கொண்டு வந்து உள்ளே நுழைத்தது யார் வேதாமும் அதை சொல்லவே இல்லை என்னுடைய தேவைகளை தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி என்றால் என்னுடைய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய் செயல்படுத்துவதெல்லாம் தேவன் எனக்கு சொல்லி கொண்டே இருப்பாரா சித்தத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பாரா ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டு தான் செயல்படுத்தணும்னு சொன்னால் ஏன் ஆப்ரேஷனுக்கு போகும்பொழுது டாக்டர் உடனே சொல்கிறார் சிசேரியன் பண்ணணும்னா வெயிட் வெயிட் பண்ணி ஊழியர் கட்டு போய் கேட்டு வர வேண்டியது தானே நாங்கள் வந்து சிசேரியன் பண்ணலாமா ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அது கேட்குறது இல்லை ஒரு ஊருக்கு போகணும் இந்த பஸ்ஸில் போகலாமா கேட்க வேண்டியது தானே இந்த ட்ரெயினில் போகலாமா இந்த பிளைனில் போகலாமா அதெல்லாம் கேட்குறது இல்லையே ஏதாவது ஒரு நமக்கு பிரியம் இல்லை அப்படிங்கிறத மாத்திரம் கொண்டு போய் அவர் வாயிலிருந்து ஆமாம் அப்படின்னு நமக்கு ஆதரவாக ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட மாட்டாரோ அப்படி ஒரு ஜோசியம் பார்க்குற லெவலிலே கிறிஸ்தவம் போய் கொண்டிருக்கிறதா வேதாமும் தேவனுடைய சித்தம் எப்படி எதை சொல்லுகிறது ஒருவேளை நான் எடுத்த தீர்மானம் நீண்ட நாட்களாக ஒரு பிரச்சனை இல்லை நல்லா போயிட்டுருக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினச்சேன் ஜவம் பண்ணோம் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணோம் ஒரு தடையும் இல்லை நல்லா நடந்துருச்சு அந்த வீடு நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அப்போ தேவனுடைய சித்தமா அப்போ நீண்ட நாள் பிரச்சனை இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் தேவனுடைய சித்தமாக என்றால் அது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இருக்காமலும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை லோத்து போனார் அவருடைய தீர்மானத்தை எடுத்துகிட்டு போனார் கடைசியாக பிரச்சனை சந்ததி சந்ததியாக பிரச்சனையில் மாட்டினாங்க தாவிது வீடு க தன்னுடைய வீடு கட்டினார் தேவனுக்கு ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினச்சார் அவருடைய தீர்மானம் மகன் மூலமாக நிறைவேறியது அது நன்மையாக முடிந்ததாக கிடையாது சாலமோன் தேவனுக்கு ஆலயத்தை கட்டணும்னு நினைத்தார் கட்டி முடித்தார் அது நன்மையாக முடிந்ததாக கிடையாது அப்போ தேவன் ஒரு பர்மிசிவ் வில் அவருடைய அல்டிமேட் வில் நான் கேட்டு என்னுடைய தீர்மானத்தை புரிந்து கொண்டு அவர் விருப்பப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒற்று ஒத்துக்கொள்ளுகிற ஒரு தீர்மானம் இருக்கிறது அவருடைய பரிபூரண சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு தீர்மானம் இருக்கிறது இப்போ நம்ம வாசித்த இந்த வசனத்தில் நம்ம வருவோம் ஒன்று கொலசியர் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வருஷத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்டோம் இது நிமித்தம் நாங்கள் அதை கேட்ட நாள் முதல் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்கு உரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும் இதுதான் அவருடைய ஒரு அவருடைய ஒரு 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 ஆவல் நாம் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே நாம் நிரப்பப்பட வேண்டுமா எல்லாவரையும் சொல்லுகிறார் ஊழியக்காரங்களை மாத்திரம் அவர் சொல்லலை அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நாம் ஒவ்வொருவரும் வேதத்தை வாசிக்கிற ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்கு உரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அறிந்து கொள்கிறதா இருந்தால் அதனுடைய பலன் என்ன இருக்கிறது பத்தாவது வசனம் சகலவித நற்கிரியர்களும் ஆகிய கனிகளை தந்து முதலாவது பாயிண்ட் எல்லா நற்கிரியும் செய்யக்கூடிய கனிகள் கனிகள்னா நம்ம ஒரு பழத்தை வாங்கிட்டு வந்து நல்ல பண்ணுறது பழம் நல்ல ஒரு ஆப்பிள் பழம் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் நல்ல கனிகளை கொண்டு வந்து கொடுக்குறது அல்ல கனி அப்படின்னா அவுட்கம் அல்டிமேட் அவுட்கம் கடைசியாக வரக்கூடிய வெளிப்பாடு என்ன நான் நல்ல பிள்ளையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் நல்ல பிள்ளை வீட்டில் உட்காந்துருக்குறோமா இல்லை ஏதாவது செயல்பாடு வெளியே செய்யக்கூடிய செயல் அதாவது நற்கிரியைகள் நான் செய்யக்கூடிய கிரியைகள் அத்தனையும் நல்ல கிரியைகளாக நாம் தன் கனிகளை தந்துனா அந்த செயல்பாட்டை நான் செய்து தேவனை அறிகிற அறிவிலே விருத்தி அடைந்து நான் இன்னும் வளரணும் டெய்லி நான் வளரணும் அவர் அறிந்து கொள்ளணும் அறிந்து கொள்ளணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தில் அறிவிலே நான் விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் இதை செய்தாலும் அவர் நம்மள பிரியப்படக்கூடிய அளவிற்கு நான் தகுதி உள்ளவனாய் நடந்து கொள்ளவும் சந்தோஷத்தோடு கூடிய எல்லா பொறுமையும் நீடிய சாந்தம் அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறாரு எதையுமே செய்கிறது இல்லை அப்படின்னா பொறுத்துக்கிட்டு பல்ல கடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறது இல்லை 
அந்த எழு அதில் எப்படி இருக்கிறதாம் சந்தோஷத்தோடைய கூடிய எல்லா பொறுமையும் நீடிய சாந்தமும் அப்போ பொறுமையாக இருந்தால் நீடிய சாந்தமாக இருந்தால் அதில் சந்தோஷம் வேணும் என்று சொல்கிறார் உண்டாவதற்கு மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும் நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம் அப்போது தேவடைய சித்தத்தை அறிகிறதுனாலே அவருடைய சித்தம் என்ன என்று நான் புலப்படுவதுனாலே எனக்கு இவ்வளவு நன்மைகள் வருகிறது அப்படி நான் எப்படி நான் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது அவருடைய சித்தத்தை நான் எப்படி அறிந்து கொள்வது எது அவருடைய சித்தம் எப்படி அறிந்து கொள்வது எதன் மூலமாக அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது இரண்டு பேதரும் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டு பேதரும் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிக்கலாம் தேவனையும் நம்முடைய கற்றனை உங்களுக்கு சிறுமையும் சமாதானமும் தெரிவிக்கிறது நம்முடைய மகிமையினாலும் காரணத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கு வேறுபத்திக்கும் வேண்டிய ஆவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வளமையானது நமக்கு தந்தமின்றி இச்சையினால் உள்ளத்துக்கு தப்பி திவ்ய திவ்ய சாபத்துக்கு பங்குகளாக பொருட்டு மக மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்களுக்கும் அந்த ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து நல்லா கவனிங்க பேஜ் நம்பர் த்ரீ டபுள் டூ ஒன்று இரண்டா ரெண்டு இரண்டு பேதரும் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலிருந்து தேவனையும் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினாலே உங்களுக்கு கிருவையும் சமாதானம் பெருகு கிடவுது எப்படி பெருகுமாம் தம்முடைய மகிமினாலும் காரூணியத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் நம்முடைய ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்திரம் அன்றி இச்சையினாலே உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு மகா மேன்மையும் அருமையுமான என்னதான் வாக்கு தத்துவங்களே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை நான் படிக்கும் பொழுது அறிகிற அதை அறிந்து கொள்கிறாரு அறிவு இருக்கா அப்படின்னா நமக்கு கோபம் வரும் அறிவு இருக்கான்னா அறிஞ்சிருக்கிறியா தெரிஞ்சிருக்கிறியா படிச்சிருக்கிறியா அப்போ தேவனை அறிகிற அறிவு அவர் எப்படி நான் அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் அதான் சொல்றாரு தம்முடைய மகிமினாலும் காரணத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் இந்த உலகத்துல வாழ்வதற்கும் பரலோகத்துக்கு தேவையான காரியங்களையும் வேண்டிய எல்லாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்திரம் மாத்திரமல்ல இச்சையினாலே உலகத்தில் உண்டான கேடு கேடான காரியங்களுக்கு தப்பி நாம் பரலோகத்துக்கு போகிறது வரைக்கும் தேவையான அனைத்தையும் மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்துவங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ வேதாமத்தை நான் வாசிக்க 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 இந்த உலகத்தில் கேட்டுக்கொண்டான ஜீவனுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்திற்கு நான் பங்குள்ளவனாக ஆகும் வரைக்கும் வேண்டிய எல்லாவற்றையும் வசனத்திலே கொடுத்துருக்கிறார் என்றால் நான் எப்படி தேவனை சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது வசனத்தை நான் படிக்கும் பொழுது தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் தெளிவாக இன்னொரு வசனத்தை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று தெசிலோனிக்கையர் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று தெசிலோனிக்கையர் நான்காம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிக்கும் அன்றியும் சகோதரரே நீங்கள் இன்னின்ன பிரகாரமாய் நடக்கவும் தேவனுடைய தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவும் வேண்டும் என்று நீங்கள் எங்களால் கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டபடியே அதிக அதிகமாய் தேரும்படிக்கு கர்த்தராகி இயேசுக்குள் உங்களை வேண்டிக் கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறோம் கர்த்தராகி இயேசுவினாலே நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த கட்டளைகளை அறிந்திருக்கிறீர்களே நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் ஆக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது அந்தபடி நீங்கள் பேசி மார்க்கத்துக்கு விலகி இருந்து அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாரு இங்க எது தேவனுடைய சித்தமா நீங்கள் அல்லது அதாவது நாம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம் அதை விட்டுட்டு நான் வீடு கட்டலாமா இந்த பொண்ணை கட்டிக்கலாமா அந்த மாப்பிள்ளையை கட்டிக்கலாமா அந்த வேலைக்கு போகலாமா இந்த ட்ரெயினில் போகலாமா இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமான்னு உட்காந்து ஆலோசனை கொடுத்து கொண்டு இருப்பதற்காக தேவன் ஒவ்வொருவருக்காக அங்கே இல்லை அல்டிமேட்டாக தேவன் நம்ம என்ன எதிர்கொண்டு அழைத்திருக்கிறார் என்றால் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய சித்தம் அப்போது ஒரு காரியத்தை நான் வந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கணும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்குமா இல்லையான்னு கேட்குறேன் ஒருவேளை தேவனுடைய சித்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சிட்டா அதை கொண்டு போய் டாஸ்மாக் கடையில் கொண்டு போய் வேலைக்கு போட்டால் என்ன பண்ணுறது தேவனுடைய திட்டம் என்ன அப்படின்னா நாம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ன வேலைக்கு போனாலும் அதில் நான் ஒழுங்காக இருக்கிறேன்னா ஒழுங்காக வேலை செய்கிறேன்னா உத்தமமாக இருக்கிறேன்னா ஒழுங்காக வாழ்கிறேன்னா அப்போது வேதத்தோடு ஒப்பிட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தால் அது பரிசுத்தத்தை கொண்டு வருகிறது அது தேவனுடைய சித்தம் அப்போ தேவனுடைய சித்தம் என்பது என்ன நான் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய சித்தம் எதை செய்தாலும் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் எப்படி வாழ்ந்தாலும் எதை செய்தாலும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் 
புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு கணவன் எப்படி வாழணும் சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்கு மனைவி எப்படி வாழணும்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்கு பிள்ளைகள் எப்படி வாழணும்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்கு பெற்றோர் எப்படி வாழணும்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்கு ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்கு சபையார் எப்படி இருக்கணும்னு வா சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்கு ஒரு முதலாளி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்கு தொழிலாளி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்கு என்ன தான் சொல்லலை ஏ டு செட் எல்லாவற்றையும் வேதாகமும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து இருக்கிறது அதுதான் அவர் சொல்கிறார் ஒன்று ரெண்டு திமுத்தி மூணு பதினாறு என்று நினைக்கிறேன் இரண்டு திமுத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு பாருங்க பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி த்ரீ தேவனையும் செய்ய தகுதியிலவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் தீர்த்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவாக இருக்கு அப்போ நான் வேதாமத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது எதெல்லாம் நான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் எல்லாவற்றையும் நான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் எதையும் நான் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது அதனாலே தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாக எந்த நற்கரியும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாக இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்கதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறது சாப்டர் சாப்டராக பௌலப்போசரன் நமக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கிறார் கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி சபை நிறுவ வேண்டும் எப்படி நிர்வகிக்க வேண்டும் எப்படி ஒருவர் உள்ளே இருக்க வேண்டும் எப்படி ஒரு வெளியே நடந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றையும் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறது மாத்திரமல்ல அந்த டாப்பிக்கல் டாப்பிக்கலாக டாப்பிக்கல் பேசிஸில் சொல்லிக் கொடுத்தது மாத்திரமல்ல கம்ப்ளீட்டாக இந்த இடத்துல ஒரு காம்ப்ரிகன்சிவ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்கதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறது இப்போ தேவனுடைய சித்தத்தையும் நான் எப்படி அறிந்து கொள்வது ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கும் நான் போய் கேட்க வேண்டியதல்ல அது தவறு அது ஜோசியம் கேட்குறது ஒவ்வொரு முறையும் போய் அவர்கிட்ட போய் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு சொல்லுங்கள் இவர் யார் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறதுக்கு நம்ம நேரடியாக கேட்க முடியாதா எபேசி நான்காவது அதிகாரம் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் கடைசி வசனம் நேரடியாக கிருபாசன தண்டில சேர வேண்டும் நமக்கு மேல பிரதான ஆசிரியர் பிரதான ஆசிரியருக்கு மேல பிதாவனவர் இருக்கிறார் அப்போ நாம் நம்முடைய சித்தத்தை நம்முடைய தேவைகளை தேவனிடத்திலிருந்து கேட்டு 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 நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா வேதாமத்தை படித்தால் அது நமக்கு சரியாக கொடுக்கும் சரியான பாதையை நமக்கு பற்றி கொள்ளும் எந்த ஒரு தீர்மானத்தையும் எடுப்பதற்கு நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் வேதாமத்தை ஒழுங்காக நான் படிக்கும் பொழுது அதை எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பிதாவுடைய சித்தத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறது பரிசுத்தமாய் நான் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் அது பரிசுத்தமாய் நல்லா நடத்த முடியுமா அவ்வளோதான் அதுதான் கொஷன் ஒரு காரியத்தை நான் செயல்படுத்தும் பொழுது ஒழுங்காக நான் செயல்படுத்த முடியுமா ஒரு பாஸ்போர்ட் வாங்கணும் தட்கலில் வாங்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் பாஸ்போர்ட் வாங்கலாம் அல்லது ப்ரீமியர் வாங்கலாம் தட்கல் மூலமாக போகலாம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் அதுக்கையும் தாண்டி எனக்கு உப்பவே எனக்கு வேணும் நான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னு கொடுத்து கை விட்டு கொடுத்து வாங்கணும்னா அது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கணும்னு இருக்காது அப்போ உனக்கு பிளான் பண்ண முடியலையா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நல்லா பிளான் பண்ண முடியலையா பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நல்லா பிளான் பண்ண முடியலையா இந்த வேலைக்கு இந்த வேலை எனக்கு கட்டாயம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நான் போக போகிறேன்னா இந்த கட்டாயம் எனக்கு இந்த வேலை வேணும்னு சொல்லி நான் செயல்படுத்தும் பொழுது தேவனை சிட்டமாக இருக்குமா இருந்தால் வரப்போகுது இல்லைனா இல்லை அப்போது எதை நான் முயற்சி பண்ணுறேன் எப்படி நான் முயற்சி படுகிறேன் அது தேவனுடைய திட்டத்தின்படி நடக்குதா அப்படின்னா பரிசுத்தத்தை நான் காத்துக்கொள்வதற்கு தடையாக இருக்கிற எந்த காரியமும் அது தேவனுடைய திட்டம் இல்லை அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் நான் போய் தெரிந்து தெரிந்தெடுத்து கொள்ள வேண்டியதல்ல ஒரு ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கும் நான் வந்து ஆலோசனை தேவனுடைய திட்டத்திலே பார்த்து கொண்டே இருக்கிறதல்ல தேவனுடைய சித்தம் என்ன நான் செயல்படுத்தப்படுகிற காரியங்கள் பரிசுத்தமானதா நான் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது மாத்திரம்தான் அவருடைய திட்டம் அப்போ எதை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் நான் பரிசுத்தமாய் அதை செய்கிறேனா அவ்வளோதான் தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது அதை விட்டுட்டு நம்ம ஜோசியம் கேட்க போனோம்னால் நாம் சபிக்கப்பட்டவர்களாக ஆய்விடுகிறோம் கிளிஜி கிளி 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 கிளிகிட்ட போய் கேட்குறது தான் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது கை ஜோசியம் பார்க்குறது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா இதை வந்து பைபிள் மூலமாக ஊழியக்காரங்கள்கிட்ட கேட்குறதும் அதுவும் கிளி ஜோசியம் தான் அது ஒரு கொஞ்சம் பெரிய கிளி அவ்வளோதான் இப்போ எனக்கு நல்ல காலம் பிறக்குமா அப்படின்னு கேட்குறது தவறானது இந்த செயல்பாடு எனக்கு நல்லதை கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்குறது தவறானது நான் ஒழுங்காக அதை செயல்படுத்துகிறேன்னா அதுதான் தேவனுடைய திட்டம் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது எபேசி
பதினைந்து பதினாறு பதினேழு வாசிங்க உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது நமக்கு தேவன் ஞானத்தை கொடுக்கிறார் எதை செயல்படுத்தணும் எப்படி செயல்படுத்தணும் இத அட்வான்ஸ் ஆக நாங்கள் வந்து யோசிக்கலாமா செயல்படுத்தலாமா இதெல்லாம் தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஞானமாக இருக்கிறது ஆனபடினால் நீங்கள் ஞானம் மற்றவர்களை போல் நடவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களை போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்தப்போ நமக்கு சில நேரம் கொஸ்டின் வரும் அறிவுனா என்ன ஞானம்னா என்னன்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் அறிவு என்பது தெரிந்து கொள்வது அந்த தெரிந்து கொண்டதை செயல்படுத்துவது ஞானம் ஒரு பூட்டு இருக்கு இந்த பூட்டை எப்படி திறக்கிறது அப்படின்னா ஒரு சாவி எடுத்து அந்த பூட்டை போட்டு திறந்தா அது திறக்கும் அப்படிங்கிறது அறிவு அது வந்து என்னுடைய அறிவு அது நா நாலேஜ்னா அதை ஓகே இந்த தொ இந்த சாவியை போட்டால் தான் அது திறக்கும் எல்லா சாவியும் போட்டு திறக்குமா திறக்காது இதுக்கு ஒரு சாவி இருக்குது இந்த பேட்டர்ன் இருக்குது இதை போட்டால் திறக்கும் இது அறிவு இப்போது இந்த சாவியை எடுத்து அதை போட்டு அதை திறக்கணும் அப்படின்னு அதை செயல்படுத்துறது ஞானம் நான் வேதாமத்தை படிக்கிறதோடு நிற்காமல் அந்த படித்ததை நான் வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தும் பொழுது நான் ஞானம் உள்ளவனாக நடந்து கொள்கிறேன் ஆனபடினாலே நீங்கள் ஞானம் அற்றவர்களைப் போல நடவாமல் சில சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து வியாதி வந்துருச்சு தொண்ணூத்தோராவது சங்கீதத்தை தொண்ணூற்றி ஒரு முறை எழுதுங்க அப்படிம்பாங்க அது சொன்னவங்களா இருக்கிறாங்க தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்தை தொண்ணூற்றி ஒரு முறை எழுதுனா அவங்களுக்கு வியாதி போயிடும் என்னென்னா அவன் சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் ஆறு ஆயிரம் முறை நீ என்ன பண்ணு வந்து இது எழுது ஸ்ரீராமஜயம் எழுது அல்லது நீ அவன் ஸ்ரீராமஜயம் எழுத சொன்னால் நடக்குதோ நடக்கலையோ அது அவங்க நம்பிக்கை நம்மளால உடனே என்ன சொல்ல நீ அல்லலையா எழுது ஆயிரம் தடவை நீ அல்லலையா எழுது அவன் மொட்டை போடுறானே நீ வேளாங்கண்ணிக்கு போய் மொட்டை போடு அவன் பழனிக்கு போய் வந்து பாத யாத்திரை போகிறானே நீ வந்து வே எரிசிலேமுக்கு பாத யாத்திரை போ எரிசிலேமுக்கு நான் போகிற நேரம் ஏர்போர்ட்லேருந்து வெறும் காலில் நடந்து வந்தாங்க எல்லோரும் ஒரு ஒரு டீம் எதுக்குன்னா அது பரிசுத்த பூமியா இவன் பரிசுத்த பூமினா தேவன் அதை பாதுகாத்திருப்பார்ல அவர் எங்கே பிறந்தார்ன்ற இடம் யாருக்கும் தெரியுமா தெரியாது எங்கே வந்து என்ன நடந்ததுன்னு தெரியுமா எல்லாத்தையும் அழித்து போட்டேன் இப்போ நான் இந்த தேவனுடைய ஆலயம் எரிசிலேம் தேவாலயத்தை குறித்து நான் தொடக்கத்தில் சொன்னேன் தாவிது கட்ட நினைத்ததை அவர் பிரியப்பட்டார் நீ கட்டாத உன் பையனை கட்ட வைக்கிறேனார் அவர் பையன் கட்டினதையும் அவர் நிலை நிறுத்துதுன்னா கிடையாது அதுவும் கல் ஒரு கல் மேலே இன்னொரு கல் இல்லாத அளவுக்கு அழி எடுத்து போட்டார்கள் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஒரு கல் மேலே ஒரு கல் ஏன் எடுத்து போட்டாங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு கல்லுக்கு நடுவில் வந்து சாலமன் பயங்கர க காசு பார்ட்டி உள்ளுக்குள்ள தகடு தங்க தகடு வச்சுருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்குறாங்க ஒரு இடம் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நொறுக்கி பார்த்து தான் அவங்க விட்டுட்டு போனாங்க ஸோ அந்த அளவிற்கு அப்போது இந்த ஜனங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம் ஐயோ தேவனுடைய ஆலயமாச்சு தேவன் பாதுகாக்கலையா உயிரோடு இல்லையா அவர் கண் இல்லையா இவ்வளோ அருமையாக நாங்கள் கட்டி வச்சோமே தேவனுடைய இடத்த ஒருத்தன் வந்து அந்நியன் வந்து அடிக்கிறானே அப்படின்னா தேவன் அங்கே இருக்கலை அவர் அங்கே வசிக்கிறவர் அல்ல அவருடைய அல்டிமேட் வில் அது கிடையாது பர்மிசிவ் வில்லாக தான் அது இருந்தது நீ பிரியப்பட்ட நீ கட்டிக்கொண்ட அவருடைய நாமம் விளங்குவதற்காக தான் அது கட்டப்பட்டதே ஒழிய தேவன் வசிப்பதற்காக கட்டப்படவில்லை அப்போது நான் எதற்காக செய்கிறேன் அந்த ஞானம் எதற்கு அறிவு எதற்கு நான் செயல்படுத்துகிற காரியம் எதற்கு அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஆனபடியினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல் நடவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் எவ்வளோ ஒரு எவ்வளோ நாள் நமக்கு இருக்குது தெரியாது நமக்கு இன்னைக்கு காலையில் ஏதாவது வசனம் படிச்சுருக்கோமா ஏதாவது ஒரு வாக்கியத்தை படிச்சுருக்கிறோமா ஜபம் பண்ணும் பொழுது உணர்வோடு ஜபம் பண்ணியிருக்கிறோமா என்றைக்காவது யோசித்து பார்த்துருக்குறோமா காலை ஜபம் என்ன டட நட ஆரம்பிக்கணும் கடகடான்னு முடிக்கும் ஜபிக்கிற நேரமே ஐயோ இன்னைக்கு காலையில் என்ன வேலை பார்க்கணும் என்ன சமைக்கணும் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் சிந்தனையிலேயே அந்த வாய்ப்பாடை பாடி முடித்து ஆமீன் போட்டு வெளியே ஓடிடும் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பொறுமையாக உட்காந்து தேவனிடத்தில் உணர்வோடு என்றைக்காவது நம்ம ஜபிச்சிருக்கிறோமான ரொம்ப குறைவு அந்த வாய்ப்பாடு தான் நமக்கு வருது முதல் ஜபம் கடைசி ஜபம் நடு ஜபம் இந்த ஜபம் அந்த ஜபம் சாப்பாடு ஜபம் அது அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அந்த அந்த ஃபார்முலா கடகடன் ஆரம்பிக்கணும் இந்த ஜபம் ஆரம்பிக்கிற அந்த வாக்கியத்தை கூட கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாடம் மொத்தம் சிலர் வந்து எந்த காலத்துலேயும் ஒரே வாக்கியத்தான் சொல்லுவாங்க அதை வந்து மாற்றி சொல்கிறதுக்கு தோன்றது இல்லை என்னென்னா உணர்வு தேவனை நம்ம எப்படி நம்ம புகழ முடியும் எப்படி நம்ம நமக்கு என்னோட என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் செய்திருக்கிறார் அதை வச்சு நம்ம புகழ்ந்து அவரை சொல்ல முடிகிறதா கொஞ்ச நேரம் அவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்ல முடிகிறதா நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறாரு
நம்ம எவ்வளோ உயரத்தில் நம்ம வச்சுருக்கிறாரு இன்றைக்காவது அதை நினச்சி நம்ம உணர்வோடு நன்றி சொல்கிறதுக்கு ஜபத்தை ஒரு வார்த்தை நம்மளால் சொல்ல முடிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னா யாராவது சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது ஆமாம் ஆனால் டெய்லி அதை செய்வோம் தேவன் நமக்கு செஞ்ச காரியங்கள் எனக்கு இவ்வளவு நன்மைகளை நீங்கள் செஞ்சிருக்கிறீங்களே என்னுடைய ஜனம் என்னுடைய துதியை சொல்லி வருவார்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம உருவாக்குறாரு எப்படி அவருடைய துதி சொல்கிறோம் வந்ததுக்கு நன்றி போனதுக்கு நன்றி கொடுத்ததுக்கு நன்றி அல்லையா எனக்கு வேணும் இது வேணும் அது வேணும் ஆமே அப்படி இல்லையே நம்முடைய பிள்ளை நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்து எப்போ எனக்கு ரெண்டு ரூபா கொடு நான் கடைக்கு போகணும் ரெண்டு ரூபா கொடுக்குறோம் திரும்ப நாளைக்கு வருது இன்னும் இரநூறுவா கொடு நான் அதை வாங்கணும் திரும்ப இரநூறுவா கொடுத்துரும் திரும்ப மூணாம் நாள் வருது நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடு நான் இது எனக்கு ஃபோன் வாங்கணும் அதை கொடுத்துரும் வர நேரம்லாம் வந்து காசு கேட்குறா திடீர்னு போகிறான் திரும்ப வர்றான் காசு கேட்குறான் போகிறான் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போ கொஞ்சம் நேரம் உட்கார் பண்ணுவோம் என்ட்ட பேசு எப்படி இருக்கிற சாப்பிட்டியா நல்லா இருக்கிறேன் என்னை விசாரிச்சியா நான் எப்படி இருக்கிறேன்னு கேட்டியா ஏதாவது ஒன்று எனக்கு பற்றி தெரியுமா என்ன கஷ்டப்படுறேன் எந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன் என்ன எப்படி நடக்குது எங்கே காசு வருது ஏதாவது தெரியுமா உனக்கு அப்போது தேவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறனா அவரிடத்துல அவர் நமக்கு செய்த காரியங்களே நம்ம என்றைக்காவது அவர்கிட்ட கொஞ்சம் அவருக்கு நம்ம நன்றி உணர்வு பூர்வமாக எனக்கு வாழ்க்கையை கொடுத்தீங்க நன்றி கரெக்டாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த காரியங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா அவருக்கு எடுத்து சொல்லும் பொழுது அதுதான் தொழுகை தொழுகையில் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோம் இதுக்கு அவரை நாம் ஆராதிக்க அவரை தொழுது கொள்ள ஆராதனைக்கும் தொழுகைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆராதனை என்பது சர்வீஸ் சொல்லப்பட்டதை செய்வது சர்வீஸ் இதை செய் இதை செய் இதை செய் அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளைகள் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டோமா டிக் பண்ணி செக்லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை செஞ்சுட்டு போகிறது சர்வீஸ் நம்ம வி ஆர் நாட் ஹியர் டு டூ ஒர்ஷிப் வி ஆர் நாட் ஹியர் டு டூ சர்வீஸ் வி ஆர் ஹேர் டு ஒர்ஷிப் இம் நாம் அவரை தொழுது கொள்ள உட்கார்ந்துருக்கிறோம் எப்படி தொழுகை என்னை முழுவதுமாக கொடுத்து விடுவது தொழுகை என்னை முற்றிலும் முழுவதுமாக தொடுத்து தொழு கொடுத்து விடுவது தொழுகையாக இருக்கிறது வி ஆர் நாட் ஓன்லி சர்விங் ஹிம் வி ஆர் ஆல்சோ ஒர்ஷிப்பிங் ஹிம் அவரை நாம் சேவை செய்வது மாத்திரமல்ல அவரை தொழுதும் கொள்ளுகிறோம் அப்போது நாம் முழுவதுமாக நம்மை கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் அவர் சொல்கிறார் நாட்கள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறது காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஆகையால் நீங்கள் புத்தி இல்லாதவர்களாய் மதியற்றவர்களாயிராமல் கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னது என்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி நாம் உணர்ந்து கொள்வோம் தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு வேண்டியதை நான் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய வேலைக்கு தேவையானதை நான் படிக்கும் பொழுது நான் எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறதே படிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து வாய்ப்பாடு மாதிரி நம்ம பைபிளை படிக்க வேண்டாம் காலையில் எந்திரிச்சோன்னு ஒரு அதிகாரம் படிக்காமல் நான் வேலைக்கு போனால் இன்றைக்கி நான் மனசே சரியில்லை அதனால் எப்படியாவது நான் படிச்சிடணும் ரெண்டு வசனம் படிச்சுட்டு போனோன்னே எனக்கு நல்லா இருக்கும் அது அல்ல நான் அதை படிக்கும் பொழுது நான் எதையாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னத்தை நான் அப்பியாசப்படுத்திருக்கிறேன் ஏதாவது மாறி இருக்கா வாழ்க்கையில் இத்தனை வருஷம் நம்ம சபைக்கு வந்தவங்க இத்தனை வருஷம் நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன்னே ஏதாவது ஒன்றும் மாறி இருக்கா லைஃப்லன்னா இல்லை முன்னாடி உள்ளது இப்படி முன்னாடி வந்து ஒருவேளை ராமன் இருப்போம் இப்போ டேவிட்டாக இருப்பார் அவ்வளோதான் பேர் மாறி இருக்கும் ஏதாவது செயல்பாட்டில் மாறி இருக்கா அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு நாளும் போனதில்லை இப்போ எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தொழுகைக்கு வந்துடும் ஏன்னா வரலன்னா ஃபோன் அடிச்சிருவாங்க ஏன் வரலன்னு கேட்டுருவாங்க அதுக்காக வந்துடும் ஆண்டவர் எப்படியாவது நமக்கு நன்மை செய்த மாட்டாரா அப்படித்தான் நம்ம வர்றோமே அப்படியா இருக்கிறோமா கிடையாது நாம் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டு கர்த்தருடைய சித்தம் என்னது என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதை சங்கீதக்காரன் ரொம்ப அழகாக ஒரு வசனத்தில் சொல்லார் பாருங்க நான் எல்லா தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளுகிறதுனாலே எனக்கு போதித்தவர்களை காட்டில் ஒன்று ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன்டி நைன் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஒன்பது உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமாக இருக்கிறபடினால் அப்போது அதை தியானம் அதை படிச்சுட்டே இருக்கிறேன் அரசை போட்டுகிட்டே இருக்கிறேன் அதை வந்து அற அப்படியே அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் படிக்க 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 துர்மார்களுடைய ஆலோசனை நடவாமல் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமல் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்துல உட்காராமல் கருத்தனுடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் போலும் அவருடைய தேவதத்திலே தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் இரவு பகலும் அதை நான் உட்காந்து உட்காந்து அதை தியானிக்கணும் படிக்கணும் அசைப்படணும் என்ன சொல்லியிருக்கு எப்படி சொல்லியிருக்கு அதை நான் பிரயோஜனப்படுத்தும் பொழுது தென் ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் காட்ஸ் வில் அதுக்கப்புறம் நான் தேவனுடைய சித்தம் என்னதென்று என்னால் உணர முடியும் ஏனென்றால் தேவனுடைய சித்தம் என்ன நான் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் எப்படி பரிசுத்தமாக இருப்பது வேதாமத்திலே நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் இரநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேஜ்
எல்லாம் வெளிச்சமாக இருக்கும் என்னுடைய அந்த நான் போகிற எந்த இடம் டார்க்காக இருந்தாலும் நான் வெளிச்சமாக இருக்கிறதுனால என்னை சுற்றிலும் உள்ளவர்கள் வெளிச்சத்தை கொடுப்பதற்கு நான் பிரயோஜனம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் யோவான் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறில் கூட இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு மெசேஜ் அந்த இடத்துல சொல்லிட்டு நகர்வார் பாருங்கள் பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஒளி உங்களோடு இருக்கையில் நீங்கள் ஒளியின் பிள்ளைகள் ஆகும்படிக்கு ஒளியின் இடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் இப்ப நான் தேவனோடு ஒன்றி இருந்தால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நான் இருக்கும் பொழுது நான் தேவனுடைய வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறவன் ஒளி உங்களோடு இருக்கையில் நீங்கள் ஒளியின் பிள்ளைகள் ஆகும்படிக்கு ஒளியின் இடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் அதே அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை கூட நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒளியா இருக்கும் பொழுது அவரை நாம் பற்றி கொண்டால் நம்ம வந்து ஒரு ஃபுளாரசன்ட் மாதிரி ரிஃப்ளெக்டிவ் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபுளாரசன்ட்டுக்கும் ரிஃப்ளெக்டிவ் ஸ்டிக்கர்ஸுக்கும் இது ஒளியை வாங்கி இருட்டில் வெளியே கொடுக்குறது ரிஃப்ளெக்டிவ் ஸ்டிக்கர் ஒளியை அடித்தோன்னு அப்படியே வாங்கி கொடுத்துடுறது அப்போது நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த ஒளியை வாங்கி மற்றவர்களுக்கு தேவையான பொழுது இருளில் இருக்கிறவர்களுக்கு கொடுக்குறவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து கூட வாசியுங்கள் எபேசியர் ஐந்து ஒன்பது பத்து ஆவியின் கணி ஆவியின் கனி எதில் இருக்குதான் சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்குகிறது நான் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு உத்தமன் என்று என்னை சொல்லி கொண்டாலும் ஒன்றுமே செய்யாமல் உட்கார்ந்துருந்தால் நான் வேஸ்டானவன் அவர் சொல்கிறார் சகல நற்குணத்தில் தான் என்னுடைய கனியை நான் வெளிப்படுத்த முடியும் நீதியில் நடக்கும் பொழுது உண்மையிலே நடக்கும் பொழுது தான் என்னுடைய கனி வெளியே வருகிறது கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பார்க்க வேண்டியது அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் நான் செயல்படுத்துகிறதெல்லாம் கருத்திற்கு பிரியமானதா அவருக்கு சித்தமானதுனா என்னது போய் கேட்டுட்டு வர்றதில்லை அவர் ஓகே நோ அப்படின்னு சொல்றதல்ல நான் செய்யறது பரிசுத்தமானதா அதுதான் என்னுடைய அவசியம் கடைசிய மூன்று காரியங்களையும் சொல்லி முடிக்கிறேன் கருத்துடைய சித்தம் என்றால் என்ன நான் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் அதை ஒன்று தசுரணிக்கேர் நான்கு மூன்றுல நாம பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக இரண்டு பேதரு மூன்று ஒன்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இரண்டு பேதரு மூன்று ஒன்பதை பாருங்க எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பது அவருடைய சித்தமா இருக்கிறது முதலாவது நாம் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அத்தனை பேரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பது அவருடைய சித்தமா இருக்கிறது மூன்றாவது ஒன்று பேதிரு நான்காம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை பாருங்க இப்படி இருக்க கிறிஸ்து நமக்காக மாம்சத்திலே பாடுபட்டபடியால் நீங்களும் அப்படிப்பட்ட சிந்தையை ஆயுதமாக தரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் மாம்சத்தில் பாடுபடுகிறவன் இனி மாம்சத்தில் இருக்கும் காலம் வரைக்கும் மனுஷருடைய இச்சைகளின்படி பிழைக்காமல் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பிழைக்கத்தக்கதாக பாவங்களை விட்டோய்ந்திருப்பார் அப்போ தேவனுடைய சித்தம் என்ன அவருடைய சித்தம் நாம் பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் தேவனுடைய சித்தம் என்ன அத்தனை பேரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் தேவனுடைய சித்தம் என்ன நாம் பாவங்களை விட்டு ஓய்ந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அப்போ பரிசுத்தமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றவர்களை நாம் உள்ளே எடுக்க முடியும் பரிசுத்தமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாவங்களை விட்டு நாம் ஓய்ப்பதற்கு ஓய்ந்திருப்பதற்கு நாம் எப்பொழுதும் தீவிரித்து கொண்டே இருப்போம் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்